అభివృద్ధి సంస్థ అధ్యక్షుడు కోటమరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అలాగే శ్రీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నాయకుడు విష్ణుకుమార్ రాజు గారు శాసనసభ్యులు డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్ గారు అలాగే ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నెల్లూరు నగరానికి సంబంధించిన అందరూ కార్పొరేటర్లు అలాగే వివిధ బాధ్యతలో ఉన్న యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు సోదరి మండల సోదరుల చాలా సంతోషం ఒక్క మాట నేను మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నా నా మనసు ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే నెల్లూరు మన ఊరు మన సొంత ఊరు నేను పెరిగిన ఊరు తిరిగిన ఊరు ఎదిగిన ఊరు ఇవాళ అభివృద్ధి పదంలో ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒక చోట కొన్నిటికేమో శంకుస్థాపన కొన్నిటికేమో ప్రారంభోత్సవం కొన్నిటికేమో రూపకల్పన చేసుకోవడం మనసులో వాస్తవంగా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నగరంలో తిరిగాను వీధి వీధి తిరిగాను ఒకసారి నేను తిరగని వీధి లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు మరి అలాంటి నగరంలో ఎంతో కాలం నుంచి కనీసం నుండి మౌలిక వసతులు ఏవైతున్నాయో వాటి కొరత ఉందని చెప్పని మనసులో చాలా రోజులుగా ఆ కొరత ఉండేది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను కేంద్రంలో మంత్రి అయిన తర్వాత మరి ఆ రోజు మా అమ్మాయి దీప స్వర్ణ భారత్ తరఫున చొరవ తీసుకొని అన్ని పార్టీల వారిని శాసనసభ్యులను శాసనమండలి సభ్యులను నగర ప్రముఖులు అందరినీ సమావేశపరిచి నెల్లూరు నెక్స్ట్ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి నెల్లూరుకి అనే విషయం పైన విస్తృతంగా వివిధ దపాలుగా చర్చలు జరిపిన తర్వాత కొన్ని ఆలోచనలతో రూపొందించి దానిపైన ఒక ప్రజెంటేషను రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అలాగే ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కలిసి వాళ్ళ యొక్క సమక్షంలో ఒక రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఆ రూపానికి ఆ కళ్ళకు ఒక ఆకారం వచ్చి వాటికి ఒక సహకారం వచ్చేటట్టు పరిస్థితి వాళ్ళ ఏర్పడడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మనం చేస్తున్నా దీనికి బాధ్యులైన అందరినీ హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను మంత్రి వారు శ్రీ నారాయణ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని రాష్ట్రానికి పురపాలక మంత్రి అయినప్పటికీ కూడా నేను వారికి చెప్పాను నేను దేశానికి పట్టణాభివృద్ధి మంత్రి అయినా మనది నెల్లూరు మీరు రాష్ట్రానికి పట్టణాభివృద్ధి మంత్రి అయినా నెల్లూరు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పని దాన్ని ఆయన మర్చిపోకుండా మరి ఇవాళ మంత్రిగా కూడా ఆ బాధ్యతతో పాటు నెల్లూరు నగరాభివృద్ధిని కూడా బుధం పైన వేసుకొని ఇన్ని కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చూడడం ఆ నెల్లూరు నెక్స్ట్కి ఒక రూపాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం చేయడం చాలా సంతోషం వారిని రాజకీయాలతో నిమిత్తం లేకుండా నేను హృదయపూర్వకంగా శ్రీ నారాయణ గారిని అభినందిస్తున్నానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము అందరికీ మనం చేస్తున్నాను అలాగే నెల్లూరు నగర మేయర్ కావచ్చు అలాగే సింహపురి పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థ అధ్యక్షులు కావచ్చు అలాగే ఇతర కార్పొరేటర్లు కావచ్చు ఇతర శాసనసభ్యులు కావచ్చు అందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యులు కావడం చాలా సంతోషం భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే రాజకీయాలకు అతీతంగా నగర అభివృద్ధిని చేపట్టాలి మన నెల్లూరికి దేశంలో ఎంతో పేరు ఉంది ఇక్కడి నుంచి ముఖ్యమంత్రులు ఇక్కడి నుంచి కేంద్ర మంత్రులు ఇక్కడి నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు అనేక మంది లెక్కక విపుటంగా వచ్చారు అయినప్పటికీ కూడా మన నెల్లూరు అభివృద్ధి విషయంలో మనం అనుకున్నంత అభివృద్ధిని సాధించలేకపోయిన కొరత మన అందరి మనసుల్లో ఉంది దీనికి కారణం వాళ్ళు వీళ్ళని చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు కానీ ఆ కొరత అయితే ఉందో కనీసం డ్రైనేజ్ లేదు కనీసం డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఆ రోజుల్లో గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్న కేంద్ర మంత్రి అనంత్ కుమార్ గారిని తీసుకొచ్చి నెల్లూరు టూ ఏరియా అయితే ఉందో ఆ ఏరియాకి మూడు లక్షల మందికి మంచినీటి సౌకర్యం ఆ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈరోజు మొత్తం పట్టణానికి అంత ఎనిమిది లక్షల జనాభా కలిగిన మన పట్టణానికి భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచినీరు అలాగే మురుగునీరు వ్యవస్థ ఈ రెండింటిని కలిపి నేను మంత్రి అయిన తర్వాత ఆలోచన చేసి మన దగ్గర సొంతంగా నిధులు లేవు కాబట్టి అడుకో ద్వారా సుమారు పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ నెల్లూరు నగరంలో ఈ రెండు వ్యవస్థలకు మురుగునీటి పరిశుద్ధ వ్యవస్థ అలాగే మంచినీటి వ్యవస్థకు మంజూరు చేయించే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి నేను వాస్తవంగా ఈ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వచ్చే లోపలే ఈ మార్చి లోపలే ఈ రెండు కూడా పూర్తి అవ్వాలి వాటికి ప్రారంభోత్సవం చేయాలని నా మనసులో చాలా కోరికగా ఉన్నాయి ప్రారంభోత్సవం అని ఒక తేదీ నిర్ణయిస్తే అవన్నీ అన్ని త్వరగా మొదలు పెడతారని కారణం ఏదన్నా కావచ్చు అది ఇప్పుడు దాదాపు డెబ్బై శాతం పూర్తయింది రాబోయే కొద్ది నెలల్లో అది పూర్తి అవుతుంది నెల్లూరు నగరానికి అభివృద్ధి పట్టంలో ఒక చక్కని స్థానం అవి ఏర్పాటు చేస్తాయని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా నేను ఎక్కడ ఉన్నా ఒకటి ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తుంటాను రైతుల గురించి ఆలోచిస్తుంటాను అభివృద్ధి గురించి ఆలోచిస్తుంటాను మీ అందరికీ తెలుసు దాంతోపాటు నెల్లూరు గురించి కూడా ఆలోచిస్తుంటాను 
కానీ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత ఇంతకు ముందులాగా నేరుగా ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చెప్పడానికి వీలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నెల్లూరు పట్టణానికి నెల్లూరు జిల్లాకు మనం అనేక సంస్థలు మంజూరు చేసుకోగలిగాం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషియన్ టెక్నాలజీ రెండు వందల యాభై కోట్లు అలాగే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ దొరకమూడు దగ్గర ముప్పై కోట్లు అలాగే రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఎన్సీఆర్టీ అని ప్రతిష్టాత్మకమైంది ఆ భూమి విషయంలో కాస్త ఆలస్యం అవడం వల్ల అది ఆలస్యం జరుగుతుంది చోటపాడు గ్రామంలో దేశ స్థాయిలో పేరెన్ని గెరెడ్డి యొక్క ఉపాధ్యాయుల యొక్క శిక్షణ సంస్థ ఎంతుందో ఎన్సీఆర్టీ దానికి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు అలాగే పశుగుణ అభివృద్ధి జాతీయ సంస్థ కామధేను పథకానికి కొండాపూర్ దగ్గర చింతల దేవిలో ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు అలాగే అమృత పథకం కింద నెల్లూరు నగరం యొక్క అభివృద్ధి కోసం వివిధ పథకాల కింద మొత్తం నూట యాభై కోట్లు ఇప్పుడు యొక్క నెక్లెస్ రోడ్డు కోసమే అమృత్ పథకం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వారి యొక్క పేరుతో మనం అర్బన్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దానికోసం ముప్పై కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసుకున్నాం దాంతోనే మనకి ఇవాళ ఈ నెక్లెస్ రోడ్డు నగరంలో ఈ యొక్క చెరువు చెరువు యొక్క అభివృద్ధి కూడా సాధ్యమవుతూ ఉంది అదేవిధంగా గోల్డ్ జ్యువెలరీ క్లస్టర్ కోసం కావాల్సిన ఒక కామన్ ఫెసిలిటీ కేంద్రం అలాగే జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ రేపు వికలాంగులకు కూడా శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళు గర్వంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో నిలబడిన దానికోసం ఒక సంస్థకు శంకుస్థాపన చేసి గతంలో రేపు దానికి ప్రారంభోత్సవం చేయబోతున్నాం ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో అలాగే వెంకటగిరి టెక్స్టైల్ మన యొక్క టెక్స్టైల్ పార్కు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రూర్ బన్ పథకం కింద వెంకటాచలం మనోహర్ మండలంలో పద్దెనిమిది గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం నూట పదిహేను కోట్లు సాగరమాల ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణపట్నం నుంచి వివిధ బరు ప్లాంట్లకు బొగ్గు సరఫరా కోసం మరి అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పని దానికి కూడా సుమారు రాబోయే రోజుల్లో ఈ నాలుగు రహదారుల అభివృద్ధికి అంతా కూడా కలిపి పదమూడు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు కాబోతోంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఉందో సరస్వతి నగర్ వెంకటాచలంలో ఐదు కోట్లతో వస్తోంది స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ మగళ్ళపాలెంలో రూరల్ మండలంలో దాన్ని కూడా మనం మరి ఈ అభివృద్ధి పదంలో చేర్చుకున్నాం అది కూడా పూర్తి అయితే అత్యాధునికమైన యొక్క క్రీడల కేంద్రంగా నెల్లూరు తయారవుతుంది స్వదేశీ దర్శన కింద పది టూరిజం ప్రాజెక్టులు మనం నెల్లూరు జిల్లాకి సుమారు యాభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మనం మంజూరు చేసుకున్నాం అలాగే మన నెల్లూరు జిల్లాకు రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాకి ఉన్నంత ఎక్కువగా ఇరవై వేల ఆరు వందల ఎనభై ఒక్క ఇళ్ళు ఈ నెల్లూరు జిల్లాకు మంజూరు చేయడం జరిగిందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కొంత అపవాదు వస్తుందని తెలిసినప్పటికీ దేశం మొత్తం మీద డెబ్బై ఐదు లక్షల ఇళ్ళు మంజూరు అయితే ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్కే పదకొండు లక్షల ముప్పై వేల ఇళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రికార్డు స్థాయిలో మంజూరు చేయడం జరిగింది నాకు తెలిసి దేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రానికి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇన్ని ఇళ్ళు ఒకసారిగా మంజూరు చేయలేదు దానితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క చొరవ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం స్థలాల ఎంపిక ఇవన్నీ పూర్తి చేయడం వలన ఇవాళ మన అందరికీ స్వగృహం కావాలనే పేద వర్గాల యొక్క కళ ఇవాళ సాకారం అవుతుంది చాలా సంతోషం అదేవిధంగా నెల్లూరు పట్టణంలో మనం ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఈ నడికూడి కాళహస్తి బ్రాడ్ రైల్ రైల్వే లైన్ కోసం అవుతుందో ఈ సంవత్సరం నిధులు ఎక్కువ కేటాయించడం కూడా జరిగింది నెల్లూరు నగరంలో పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ఒక దాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కావల్లో కేంద్రీయ విద్యాల స్థాపనను మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలాగే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని మంజూరు చేయించుకున్నాం జల రవాణా కోసం బహింగ్యామ్ కెనాల్ పునరుద్ధరణ మన జిల్లాలో అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా జరుగుతోంది అన్నిటికన్నా ఈ నెలాఖరు లోపల చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ సుమారు రెండు లక్షల మంది ఉపాధి కల్పించే పథకం మన నెల్లూరుని కృష్ణపట్నాన్ని దాంతో కూడా మరి సమీకృతం చేయడం జరుగుతుంది ఐదు వేల కోట్లతో వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ పరిశ్రమాభివృద్ధికి ఏడీబీతో ఇప్పటికే టైఅప్ పూర్తయింది ఈ నెలాఖరు లోపల వాణిజ్య మంత్రికి నేను చెప్పాను దాన్ని కూడా ఒక రూపాన్ని తీసుకురామని చెప్పారు అందువలన ఇలా అనేక పథకాలు మనం జిల్లాకు తెచ్చుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత స్థానిక యంత్రాంగం పైన ఉంది ప్రజాప్రతినిధుల పైన ఉందని మీ అందరూ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఇక్కడ చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా నెల్లూరు నేలను పెన్న నీటిని ఇక్కడికి చెర నుంచి వచ్చే స్వచ్ఛమైన గాలిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నెల్లూరు స్వాంతన అందించే యొక్క ఒక అమ్మ ఒడిగా నెల్లూరు నేను ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉంటాను కన్న తల్లిని జన్మభూమిని మాతృభాషను మాతృదేశాన్ని చదువు చెప్పిన గ
నెల్లూరు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అక్కడ పరిస్థితులు దగ్గర నుంచి చూసిన నేను గ్రామీణ ప్రాంత అవసరాన్ని గ్రహించి గ్రామీణాభివృద్ధి దిశగా చొరవ తీసుకునేందుకు నాకు కేంద్ర స్థాయిలో ఆకర్షణీయమైన మంత్రి పదవులు ఇస్తానన్నా నాకు గ్రామీణ అభివృద్ధి కావాలని కోరడానికి నా స్వంత గ్రామీణ నేపథ్యం కూడా ఒక కారణం అని చెప్పని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను నేను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా ఉద్యాస గ్రామాలు నా విశ్వాసం రైతులని మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ చేలలో ఆడుకోవడం కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి చదువుకోవడం తాతగారు చెప్పిన మాటలు చేయించిన పనులు ఇలా నెదురు చూస్తే నాకు అన్ని గుర్తొస్తాయి నా జీవితంలో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు మరెన్నో ఆశయాలు ఈ నెదురు నేలతోనే ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను ఎంతోమంది కవులు కళాకారులు రాజనీతిజ్ఞులు సినిమా కళాకారులు నెల్లూరు ఖ్యాతిని జగత్ విఖ్యాతం చేశారు ఇంత విఖ్యాతి కాంచినంటే ఇక్కడ నెల్లూరు అభివృద్ధిని కాంక్ష వ్యక్తించ కాంక్షించే వ్యక్తుల్లో నేను మొదటి వాడిని అందుకే నారాయణ గారికి కూడా చెప్పారు నెల్లూరు నెక్స్ట్లో కూడా ఈ నెల్లూరు నెక్స్ట్ కింద సాయంత్రం పూట నగర వాసులు తమ జీవనం నుంచి ఇలా వచ్చి నెల్లూరు చెరువు దగ్గరికి వ్యాఖ్యాలుగా వచ్చి ఆ ఎరుకొండలమ్మని దర్శనం చేసుకుని మన గ్రామ దేవత ద్వారా స్ఫూర్తిని పొంది అరవం సాయంత్రం పూట కాస్త చల్ల గాలితో కుటుంబ సభ్యులతో అందరూ వచ్చి కలిసి కూర్చొని అందరు కబురు చెప్పుకునేందుకు అవకాశం కలపాలని నేను ఎప్పటి నుంచో తారిస్తున్నాను హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ తరహా ఇక్కడ కూడా నెక్లెస్ రోడ్ ఏర్పాటు అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషం అది పూర్తయితే నెల్లూరు యొక్క రూపురేఖలే మారిపోతాయి మన అందరం కూడా సాయంత్రం పూట సంతోషంగా ఉండవచ్చు మహనీయులు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు తెలుగు ప్రజల యొక్క వెలుగును ప్రపంచానికి తెలియజెప్పిన వాడు పొట్టి శ్రీరాములు గారు తిక్కన గారు ఇంకా అనేక మంది కవులు ఉన్నారు రాజనీతిజ్ఞులు ఉన్నారు మనుమసిద్ధి మహారాజు ఉన్నాడు అనేక మంది మన పూర్వీకులు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరి యొక్క విగ్రహాలను మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుని మన భావితరానికి నవతరానికి ఆ విగ్రహాలు చూసి స్ఫూర్తి తెచ్చుకునే అవకాశం కల్పించాలనేది ఆ నెల్లూరు నెక్స్ట్ కార్యక్రమం నిర్ణయించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము అందరికీ మనం చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతికి వెళ్ళినా ఉపరాష్ట్రపతి స్థాయికి వెళ్ళినా ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చి వాళ్ళ పాల్గొనడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అని ఇందాకే చెప్పాను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అంటే కన్న తల్లి రుణాన్ని కాస్తంత తీర్చుకోవడం అని నా నమ్మకం ఒక ప్రాంతం సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మౌలిక వస్తుల కల్పనే కీలకం ఇందాక నారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెండు అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడు అప్పుడు నిజంగా మన నగరం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ నెల్లూరులో ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న మైలు వస్తులు ఇక్కడ ప్రజల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర వహిస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను ఈరోజు నేను నెల్లూరు నగర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ముప్పై కోట్లతో ఈ స్వర్ణాల చెరువు నెక్లెస్ రోడ్ అభివృద్ధి చేయడం ఆనందదాయకం స్వర్ణాల చెరువుకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈ స్వర్ణాల చెరువు నెక్లెస్ రోడ్డు నెల్లూరు ప్రజలకు సేద తీరడానికి కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఇది ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను దీని ద్వారా నెల్లూరు పర్యాటకంగా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని భావిస్తున్నాను నెల్లూరు గ్రామ దేవత ఇరుకలల పరమేశ్వరి ఇరుగాలమ్మ ఆలయం తలుపుగిరి రంగనాథ స్వామి ఆలయం మూల స్థానేశ్వర ఆలయం కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం రాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయం సాయిబాబా ఆలయం కస్పూర్ మస్తాన్వరి బాబా దర్గా ఇలా అనేక ఆలయాలు ఇతర పర్యాటక ప్రాంత ప్రాంతాలు వెరసి మన నెల్లూరు ఖ్యాతిని మరింత ఇడుపు ఇనుమడింపజేస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను ఇక వెంకటేశ్వరపురంలో దాదాపు ఎనిమిది పాయింట్ అరవై మూడు కోట్లతో రోజుకు అది ఐదు మిలియన్ల ఎమ్మెల్డి సామర్థ్యం కలిగ మురుగు శుద్ధి కేంద్రం ఎస్టీపీ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయం క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నెల్లూరు లాంటి నగరాల్లో పారిశుద్ధ్యం మీద దృష్టి కేంద్రీకరించడం తక్షణ అవసరం నెల్లూరు లాంటి నగరాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ సవాలుతో కూడుకున్న అంశం స్వచ్ఛ భారత్ విజయవంతం సాధిస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో ఈ సమస్య చాలా వరకు తీరింది కానీ ఒకరోజు అయ్యేది కాదు నిరంతరం మన స్వచ్ఛ భారతాన్ని మన అందరం కూడా ఈ అవగాహన పెంచుకొని మన అందరం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అవసరం ఎంతో ఉంది నెల్లూరులో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఈ విషయాన్ని నేను ప్రత్యక్షంగా చూడమే కాకుండా ఎంతో మంది మిత్రులు కూడా చెప్పారు ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకున్న అధికారులను ప్రజలందరినీ నేను అభివృద్ధిస్తున్నాను మొత్తం పదకొండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు కోట్లతో వివిధ కాలనీల్లో ఇరవై పార్కులు ఏర్పాటు చేయడం ఆనందదాయకం సాయంత్రం వేళల్లో కాస్త సేద తీరాలన్నా కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు గడపాలన్నా ఆరోగ్యం కోసం కాస్త అంత నడవాలన్నా వ్యాయామం చేయాలన్నా యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలన్నా ప్రశాంతమైన వాతావరణం అవసరం ప్రస్తుత పరిస్థితి దృష్ట్యా చూస్తే ఇలాంటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఇరవై కాలనీల్లో పార్కులు ఏర్పాటు చేయడం ఆనందదాయకం సింహపురి పార్కు ఎఫ్సిఐ కాలనీ రోడ్డు పార్కులు శ్రీనామనగర్ పార్కు సాయినగర్ పార్కు ఎస్వీఆర్ పార్కు ఎంఎస్ఆర్ పార్కు గాంధీనగర్ పార్కు 
ఈ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లేఅవుట్ పార్కు చైతన్యపురి కాలనీలో జర్నలిస్ట్ కాలనీ పార్కు బషీర్ నగర్ పార్కు ప్రశాంత్ నగర్ పార్కు ఎల్ఐసి కాలనీ పార్కు మహబూబ్ ఖాన్ పార్కు గుప్తా పార్కు పినాకిని పార్కు మాగుంట లేఅవుట్ పార్కు ఆదిత్య నగర్ పార్కు బంగాళాదోట పార్కు జగదీష్ నగర్ పార్కు ఇలా ఆయా డివిజన్ల ప్రజలకు ఈ పార్కులు ఉపయోగపడతాయని వీటిని మరింతగా స్థానిక కార్పొరేటర్లు సదువు తీసుకుని వీటిని ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తారని నేను సంతోషపడుతున్నాను అలాగే ఇవాళ పదకొండు పాఠశాలల అదనపు భవనాల ప్రారంభోత్సవం కూడా నాకు సంతోషం కలిగించేట విషయం మొత్తం రెండు పాయింట్ పదహారు కోట్లతో పదకొండు పాఠశాలల అదనపు భవనాలు నిర్మించడం చాలా సంతోషం ప్రాథమిక స్థాయిలో ఎంత సౌకర్యంగా విద్యను అందిస్తామని దాని మీద విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది బీవీఎస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ బిల్డింగ్ వైవీఎం బిల్డింగ్ ఆర్ఎస్ఆర్ హై స్కూల్ సిబి నగర్ హై స్కూల్ ఎంఎస్ఎం హై స్కూల్ కేఎన్ఆర్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ కేశవ్ నగర్ స్కూల్ సుంకు చెంగన్న హై స్కూల్ వెంకటరావు నగర్ హై స్కూల్ తాతయ్య బడి గాంధీ నగర్ హై స్కూల్ పిఎన్ఎం హై స్కూల్ ఫతేఖర్పేట్ రామయ్య బడి పిఎంఆర్ హై స్కూల్ ఈఎస్ఆర్ఎం హై స్కూల్ ఇలా పద్నాలుగు పాఠశాలలకు నూతన భవనాలు ఏర్పాటు కావడం చాలా ఆనందదాయకం మా చిన్నతనంలో మూడు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్లి ఇసుకలో అక్షరాలు దిద్దుకున్న రోజులు నాకు బాగా గుర్తొస్తున్నాయి ఈ తరం పిల్లలకు అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా మంచి బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి చొరవ తీసుకోవడం జరిగింది మంచి గదులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అది ప్రతి పాఠశాలకు కూడా కనీసం నలభై కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేసే వ్యవస్థను కూడా నెల్లూరు నెక్స్ట్ లో మనం సంకల్పించాం నారాయణ గారు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ బెంచ్ల ఏర్పాటు అదనపు గదుల ఏర్పాటు టాయిలెట్ లేని స్కూల్ లేదని చెప్పని ఇదే నాకు ఆ రోజు నా ముందున్నట్టు యొక్క ఒక ఉద్దేశం అది నెరవేరినందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం రానున్నది ఎండాకాలం ఎన్నిసార్లు ఈ సమస్య తీరినట్టు అనుకున్న ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సమస్యల మళ్ళా వస్తాయి నీటి సమస్యలు ముఖ్యంగా నెల్లూరు వాతావరణ పరిస్థితి దృష్ట్యా మంచినీటిని అందించడం అత్యంత అవసరం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్లతో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ప్రారంభించడానికి పూనుకోవడం కూడా సంతోషకరం నెల్లూరు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సురక్షిత పథకాలు నేను ఇలాగ చెప్పినట్టుగా నా చిన్ననాటి నుంచి నాకు మనసులో ఎప్పుడు ఆదుకోవడం అరే మన నగరానికి అది లేదా మన నగరంలో పిల్లలు బయట రోడ్డు మీద అలా టాయిలెట్కి వెళ్ళడం వేయిందని చెప్పారు వాజ్పేయి గారు హేమలో నెల్లూరు నగరానికి నెల్లూరు టూ టౌన్ కూడా మంచినీటి వస్తు మనం కనిపించుకున్నాం ఇప్పుడు అడుపు ద్వారా మరి ఈ మంచినీటి పథకం అమలు చేయడం చాలా సంతోషం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో దశకం నుంచి అడుకో సాయంతో జరిగిన తాగునీటి పథకాల్లో నెల్లూరు ప్రాజెక్టు మరింత విలక్షణమైంది అది త్వరితగతిన పూర్తి కావాలా మంచి క్వాలిటీగా పూర్తి కావాలా అనవసరమైన దోక్యం రాజకీయ నాయకులు చేసుకోకూడదు అని నేను అందరికీ కూడా సలహా ఇస్తున్నాను ఒకటి పాయింట్ ముప్పై ఐదు కోట్లతో కుక్కలగుంట మరియు కపాడిపాళెం దండువారి వీధిలో కమ్యూనిటీ హాళ్ళు నిర్మించండి ఈ పేర్లు కూడా మార్చండి కుక్కలగుంట ఇవన్నీ మార్చి దానికి స్థానికంగా ప్రజల యొక్క పేరు తీసుకొని మంచి పేర్లు వాటి పెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలకు వీటిని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారని స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారని నేను భావిస్తున్నాను ఇక నెల్లూరు పేరు చెప్పగానే చుట్టుపక్కల అనేక ప్రాంతాలకు వ్యాపార కేంద్రంగా మనకు తెలుసు నెల్లూరు జిల్లా నుంచే కాక ప్రకాశం చిత్తూరు జిల్లా నుంచి కూడా కొనుగోళ్ల కోసం నెల్లూరు వచ్చేవారి సంఖ్య ఎక్కువే ఇలాంటి నేపథ్యంలో సౌకర్యవంతమైన మార్కెట్ ఎంత అవసరం ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా నాలుగు పాయింట్ నలభై ఎనిమిది కోట్లతో ఓల్డ్ క్లాత్ మార్కెట్ మార్కెట్ మరియు మటన్ మార్కెట్ అభివృద్ధి చేయడం ఆనందదాయకం ఇలాంటి మార్కెట్ ఏర్పాటు కేవలం ఆర్థిక దృష్టితో కాకుండా సామాజిక దృష్టి పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు కనపడం కూడా ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఈ క్లాత్ మార్కెట్ మటన్ మార్కెట్ ఎలా ఉండేయో మనందరికీ తెలుసు అక్కడికి వెళ్లాలంటేనే ముక్కులు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది పరిశుభ్రత విషయంలో చాలా సమస్యలు ఉండేవి అవి అన్ని తీరుతాయని నేను భావిస్తున్నా అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్ వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటాయి క్రమంగా పెరుగుతున్న నెల్లూరు విస్తీర్ణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బస్ షెల్టర్ల నిర్మాణం చేపట్టడం స్వాగతించదగిన అంశం మొత్తం యాభై ఏడు లక్షలతో ఆరు బస్ షెల్టర్లు ఈ వేదిక నుంచి ప్రారంభించడం ఆనందకరంగా ఉందని మీ అందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇవే కాదు నెల్లూరు అభివృద్ధి పట్ల ఎప్పుడు నాకు మనసులో సానుకూల దృక్పథం ఉంటుంది నేను ఎక్కడ ఉన్నా నెల్లూరు అభివృద్ధి కోసం న్యాయమైన అవసరం వచ్చినా చేయించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మనవి చేస్తున్నాను రేపు నెల్లూరు చెప్పాలంటే రైల్వే పండగ నేను వాటి గురించి విస్తారంగా ఇప్పుడు చెప్పను ఎందుకంటే రేపు ఎలాగూ కేంద్ర రైల్వే మంత్రి వస్తున్నాడు అలాగే మన సమాచార శాఖ మంత్రి వస్తున్నారు ఎఫ్ఎం రేడియో ప్రారంభించబోతున్నాం అనేక రైళ్లు రాకపోక సౌకర్యాలు అన్నీ కూడా నెల్లూరు నుంచి రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ కార్యక్రమాలను రేపు మనం ప్రారంభించబోతున్నాం దాంతో పాటు నెల్లూరు నుంచి చెన్నైకి రాకపోకలు ఎక్కువ మేము రైలు చాలా సౌకర్యంగా ఉందని మనం అందరూ కోరుతున్నారు దాన్ని కూడా రేపు మరొక
అందరం కూడా కలిసిగా రాజకీయాలు ఎన్నికలప్పుడు మిగతా అప్పుడు అభివృద్ధి విషయంలో ముందు దృష్టితో వెళ్ళి నగరాన్ని ఒక సుందరమైన నగరంగా పేరు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులని అనేక చరిత్ర ఉంది మనకి నెదూరు మరగలుగురు ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి గాంచిన ఇక మరగలుగురు మన నెదూరు ప్రత్యేకత నెదూరు అన్ని రకాల అభివృద్ధి పేరు పదంలో ముందు పేరు ఉంది అలాంటిది నగరంలో మౌలిక వసతులు ఒక స్మార్ట్ సిటీ ఆకర్షణీయమైన అందమైన నగరంగా నెదురు తయారు కావాలంటే అందరూ సమిష్టి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్న నారాయణ గారు ఆ విషయంలో చొరవ తీసుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషం వారిని మరొకసారి మన అందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాల పట్ల దృష్టి పెట్టడం దేశానికి రాదైన తల్లికి బిడ్డ అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేంద్రంలో పెత్తనంలో ఉన్నా రాష్ట్రంలో పెత్తనం ఉన్నా వెనక్కి వస్తే మళ్ళా మన ఊరు మనం ఉండబోయేది మనం ఉండబోయేది ఆ ఊరిలో అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వారు ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం చాలా సంతోషం మరి ఈరోజు నెల్లూరు నెక్స్ట్ అనే యొక్క పథకాలకు ఆ రోజు ఒక రూపకల్పనకు ప్రారంభం చేసుకున్న యొక్క దీప నన్ను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది నెల్లూరులో ఉండే కొరతల గురించి ఆమె చొరవను కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నా దానితో పాటు అధికారులు కూడా చాలా చక్కగా మంచి ప్రణాళిక రచించారు నేను నెల్లూరు నెక్స్ట్ రూపకల్పన చేసిన తర్వాత ఈ డెవలప్మెంట్ పైన ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే అధికారులు ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ చూసి నిజంగా నేను చాలా సంతోషపడ్డాను ఆ ప్రజెంటేషన్ను ఇవాళ ఆ కళను దానికి ఒక ఆకారం ఇచ్చి దాని సాకారం కావడానికి సహకారం అందించిన వాళ్ళందరినీ కూడా పేరు పేరు నేను అభినందిస్తున్నా ఇవాళ ఇంకా కొరవగా ఉన్న మిగతా అన్ని కూడా వీరంత త్వరిత గదిన వాటన్నింటినీ ప్రమాణాలతో క్వాలిటీతో నాణ్యతతో నిర్మాణం చేసి ప్రజలకు అందించాలని కోరుతూ ప్రజలకు కూడా సహకారం అందించాలా ఈ ఆక్రమణ ఉన్న వాటిని తొలగించేందుకు వాళ్ళ కొత్త ఇల్లు కట్టే ఇళ్లలో వాళ్ళందరికీ అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పని నారాయణ గారు చెప్పారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి తాము ఉన్న స్థానాలను ఖాళీ చేసి కాస్త విశాలంగా నెల్లూరుకు వచ్చి చెరువు చూడాలంటే ఎంట్రన్స్లోనే చూడడానికి అంత ఇదిగా ఉండకపోతే ఇంపుగా ఉండకపోతే మనసులో అభిప్రాయం వేరే పడుతుంది అందుకని ఆ మొదట్లో కూడా వాటిని సరిగా చేసి నెల్లూరు నగరానికి మూడు వైపులా ఏర్పాటు చేయబోయే స్వాగత ద్వారాలను కూడా మంచిగా త్వరలోనే వాటిని కూడా పూర్తి చేసి నెల్లూరు నగరం నుంచి ఆ చింతారెడ్డి పాలెం వైపు అంటే మన అర్నాథపురంగా వెళ్ళండి కాలువ ఆ కాలువ అభివృద్ధి కోసం కూడా నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఒక ప్రాజెక్టును రూపొందించాం జానకి ఆ రోజు మన ఐఏఎస్ కలెక్టర్గా ఉన్నట్టే ఆమె చొరవ తీసుకుని దానికి మంచి ఒక రకమైన ప్రణాళికను తయారు చేశారు దానికి భారత దర్శనంలో నిధులు కూడా ఉన్నాయి ఆ నిధులను సక్రమంగా సర్వినియోగం చేసుకొని దాని టెండర్ల విషయంలో వివాదం వచ్చి ఆగిపోయిందని చెప్తున్నారు దాన్ని కూడా త్వరితగతిన చేపట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ నగరంలో యువకులందరూ కూడా ముఖ్యంగా మీ భవిష్యత్తు పట్ల మీరు మరింత శ్రద్ధ తీసుకొని నగరాన్ని సుందరంగా ఉంచేందుకు నగరాన్ని మరింత బాగా విస్తరించేందుకు నగరానికి అన్ని హంగులు సమకూర్చేందుకు మీరు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజాభిప్రాయాన్ని కలిగించి ఆక్రమణలను ప్రోత్సహించకుండా వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఆక్రమణ తొలగించేందుకు మీ సహకారం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పని యువతలందరూ కూడా నేను పిలుపునిస్తూ మరొకసారి ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకు మనసులో ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను ఉపరాష్ట్రపతి అయినా మూడు రోజుల పాటు నెల్లూరులో ఉంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ నెల్లూరు నగర అభివృద్ధి పండగ రేపేమో రైల్వే పండగ ఎరుడునేమో భారత రాష్ట్రపతి మొట్టమొదటిసారిగా నాకు తెలిసి చరిత్రలో రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి కలిపి ఒక కార్యక్రమంలో బయట పాల్గొనడం ఇది మొదటిసారి ఢిల్లీలో పాల్గొంటాం మామూలుగా కానీ బయట ఒక వెళితే ఇంకో రెండు ఫోటోకోర్ ప్రకారం అది మామూలుగా అది వాంఛనీయం కాదు అయినప్పటికీ కూడా మన ఊరు రాష్ట్రపతిని కూడా తీసుకురావాలి ఇక్కడ జరిగే ఇక సేవ స్వర్ణ భారత కార్యక్రమాలను చూసి దేశవ్యాప్తంగా మిగతా వాళ్ళకి కూడా స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారిని మనం పిలిచాం మరి వారు వస్తున్నారు రేపు రైల్వే మంత్రి వస్తున్నాడు రేపు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి థవర్చంద్ గెహ్లోట్ వస్తున్నాడు పీయూష్ గోయల్ గారు వస్తున్నారు అలాగే మన రైడియో స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం అన్ని కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో మీరు అందరూ భాగస్వామ్యులు కావాలని చెప్పని ఈ అభివృద్ధిని మరింత వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మీ ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పని కోరుతూ మీ సెలవు తీసుకుని నమస్కారం జై హింద్